bagaimana cara menggunakan mustika pesugan putih berkhodam apakah ada ritual khusus silahkan semak video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa Salam sejahtera semoga anda semua senantiasa diberikan kesehatan Kebahagiaan dan berkecukupan Amin amin ya rabbal alamin Jumpa lagi dengan saya Abah Romdoni Masih membahas putaran mustika pesugihan putih berhotel Ya, di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan ya, apa itu mustika pesugihan putih berkhodam namun untuk anda yang mungkin ya, baru pertama kali ya, menonton video saya ini dan belum tahu apa itu mustika pesugihan putih berkhodam nah mustika pesugihan putih berkhodam adalah sarana spiritual yang mengandung khodam memiliki tuah untuk pelancar rezeki, untuk pelarisan dagang, dan untuk menangkal sandat dan tuah-tuah lainnya. Nah, meskipun hampir 90% ya, pemahar mustika ini adalah para pedagang, dan mustika ini tetap bisa digunakan oleh profesi yang lainnya, selain dagang tersebut. Ya, seperti para pejabat, karyawan, dan profesi-profesi yang lainnya. Nah, untuk maharnya sendiri mulai Rp2.500.000. Jika Anda berminat bisa menghubungi nomor yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Monggo. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjawab Ya, ada salah satu pertanyaan yang sudah masuk dan ini cukup banyak saya terima ya, pertanyaan ini nah untuk pertanyaannya adalah bagaimana cara menggunakan mustika pesugian putih berkhodam ini Pak? dan apakah ada ritual khusus dalam menggunakannya Ya, langsung saya jawab saja ya. Secara umum, cara penggunaan ini cukup dijadikan sebagai ageman atau sebagai ajiman. Nah ini boleh disimpan di rumah, di tempat usaha, atau dijadikan sebagai perhiasan. Seperti cincin, liontin, dan juga bisa disimpan di dompet atau di tas yang Anda bawa kemana saja. Boleh. Nah, apakah hanya begitu saja, Pak, cara penggunaannya? Ya, memang seperti itu. Untuk cara penggunaannya seperti itu. Nah, tapi nanti ada hal-hal yang lainnya misalkan yang perlu apa namanya Anda lakukan tapi untuk hal ini hanya bisa saya share di buku panduan nanti yang akan Anda dapatkan ketika Anda ini memahar mustika pesugian putih berkhodam untuk detailnya nanti saya sertakan buku panduan nah lalu mengenai ritual apakah ada ritual dalam penggunaan mustika Pesugian putih berkhodam ini, Pak. Ya, jelas ada. Ya. Jelas ada. Ada ritual penyelarasan energi, ritual berkomunikasi dengan khodam, dan ritual-ritual yang lainnya. Nah, tapi yang wajib ya, ritual penyelarasan energi. Untuk ritual lainnya hanya anjuran saja. Nah, untuk detail bagaimana cara ritualnya, nah ini tidak bisa saya jelaskan di video ini ya, karena hanya 
saya share kepada yang memahar mustika pesukan putih berhotel saja. Nah tapi yang pasti untuk ritual-ritual tersebut ya, insya Allah ini mudah dan semua orang ini pasti bisa melaksanakan. Dan insya Allah ini tidak mengganggu apa namanya waktu dan tenaga Anda semua. Nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Nah untuk video ini saya cukupkan terlebih dahulu. Semoga uh, bermanfaat. Lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini. Karena masih banyak sekali video-video yang menarik. Yang saya untuk Anda lewatkan. Nah, saya Bahram Doni, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah Allah ya Rahman ya Rahim. Allah ya Karim. Alhamdulillah.